Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячие Новости. Отравили? Никита Исаев, жертва гражданской позиции. Исаев, последние новости. О последних минутах жизни Исаева поведала его коллега. Никита пошел в туалет. Его долго не было. Потом заходит, согнувшись. Я вскочила, подумала почему-то, что в тамбуре его кто-то в живот пырнул. Он говорит, отравился, отравился, похоже. Больше он ничего сказать не смог. У него ноги не держали, глаза закрывались, всего трясло. Казалось бы, все на лицо. Тем не менее, в Следственном комитете заключили сердечный приступ. Хотя врачи указывали, что причиной трагедии по некоторым признакам могла стать, скажем, аневризма брюшного отдела аорты. Как бы то ни было, стоило бы, наверное, разобраться детальнее. Все-таки Исаев – публичная персона, да и обстоятельства внезапного ухода выглядят несколько странно. Но в Следственном комитете, наверное, почему-то решили не церемониться. Никаких признаков насилия нет, недумевает Максим Шевченко, телеведущий и депутат ЗАГС собрания Владимирской области, хорошо знавший Никиту. Все диагностировали как отравление. И похоже, кое-кто очень хочет скрыть странные обстоятельства внезапной трагедии Никиты Исаева. Исаеву было известно о том, что у него имеются влиятельные враги. В конце октября в интервью изданию «Блокнот» он указал на некоторых из них. «Вас пытались прессинговать?» – интересовалось издание. «Конечно», – отвечал Исаев. Я даже знаю, кто заказчик. Могу назвать вам его фамилию. Александр Шемелев. Это политтехнолог. Он обеспечивал фабрику негативных новостей обо мне. Разумеется, его прикормленные журналисты изыскивали любую возможность, чтобы создать вокруг меня негативный фон. Но меня это не беспокоит, а скорее забавляет. Упоминал Исаев и о том, что ему могли отомстить его высокопоставленные нижегородские визави. Недоброжелателей у Исаева и правда было много. В ноябре после поездки Исаева в Рыбинск и создание там инициативной группы граждан, местные правоохранители начали проверку по фактам вредных выбросов в Рыбинское водохранилище предприятий «Северстали» Алексея Мордашова и заводов компании «Фосагро» миллиардера Андрея Гурьева. Заодно Исаев смог заблокировать строительство в Волгоградской области целлюлозно-бумажного комбината, который собирался строить все тот же Мордашов. Также Исаев активно критиковал Олега Дерибаску, говоря о том, что он распродает природные запасы страны. Так что желающих было много, и это лишь малая часть людей, с которыми у Никиты были, так скажем, не очень хорошие отношения. Исаев неоднократно говорил, что за все его благие дела ему будут мстить, и он всех этих людей знает. Однажды даже говорил, что назовет все фамилии, но не успел. Друзья, надеюсь, что экспертиза, которая будет готова через месяц прояснить ситуацию, Хотя надежды мало. Скорее всего, все замнут, спишут на сердечный приступ. На создание материала уходит долгое время. А вам, чтобы поставить лайк, секунда. Если вы хотите быть в курсе всех важных событий в социальной и политических сферах, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. А также оставляйте свои комментарии по теме. Нам интересно любое мнение.